Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu degan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Shuddhamaya Pal Oru Janathayude Vishwasam Janatha Pal Tigachum Pudumayode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കെ എസ് ഇ ബി തൃക്കരിപ്പൂർ സെക്ഷൻ ഓഫീസിനായി ഇളമ്പച്ചിയിൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടം വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് ഇ ബി ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ അത്രയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ വൈദ്യുതി നിയമമെന്ന് മന്ത്രി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മുപ്പത്തിയെട്ടാം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം പയ്യൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ അനുസ്മരണവും പുഷ്പാർച്ചനയും സംഘടിപ്പിച്ചു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാതെ കൌവായിലെ കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമില്ലാത്ത കെട്ടിടം കാടുകയറി നശിക്കുന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബാലസൌഹൃദ കേരളം ശില്പശാല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശില്പശാല കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിത ബാല്യം ഉറപ്പുവരുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പുഴയിൽ അണക്കെട്ടിന് സമീപം കടപ്പുഴകി വീണ മരങ്ങൾ ഇതുവരെ നീക്കം ചെയ്യാത്തത് പുഴയുടെ ഒഴുക്കിനെ ബാധിക്കുന്നു മരങ്ങൾ വീണു കിടക്കുന്നത് കൈതപ്രം വണ്ണാത്തിപ്പുഴയിൽ പൈനടി അണക്കെട്ടിന് സമീപം മരങ്ങൾ കടപുഴകാൻ കാരണം പ്രദേശത്തെ രൂക്ഷമായ മണ്ണിടിച്ചിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി കെ എസ് ഇ ബി ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ അത്രയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ വൈദ്യുതി നിയമമെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി കെ എസ് ഇ ബി തൃക്കരിപ്പൂർ സെക്ഷൻ ഓഫീസിനായി ഇളമ്പച്ചിയിൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കെ എസ് ഇ ബി തൃക്കരിപ്പൂർ സെക്ഷൻ ഓഫീസിനായി പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം വൈദ്യുത വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് ഇ ബി ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ അത്രയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ വൈദ്യുതി നിയമമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇത് കാരണമാണ് എല്ലാ സംഘടനകളും ഈ നിയമത്തെ എതിർക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ ഈ മേഖല പൂർണമായും സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് മാറിയേക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് പുതിയ നിയമം കേന്ദ്ര നിയമം വരാനുള്ളതിപ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നിയമസഭ പ്രതിപക്ഷവും ഭരണകക്ഷിയും എല്ലാവരും കൂടി ഐക്യ കേണ്ടതിന ഇതിനെ എതിർത്തത് അതെ നിയമസഭ മാത്രം പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മാത്രത്തിൽ ഒരു ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളതിൽ ഇത് പ്രൈവറ്റൈസേഷനിലേക്ക് ഇടുക്കിയുടെ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ ചെലവ് അമ്പത്തിരണ്ട് പൈസ വരും 
ആ ജനറേഷൻ ഒരു പ്രത്യേക കമ്പനിയാക്കി അത് ഷെയറാക്കി അത് അടാനിയെ പോലുള്ളവർ കയ്യിലാക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇളമ്പച്ചിയിൽ മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിന് മുന്നിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിട്ടു നൽകിയ ഭൂമിയിലാണ് സെക്ഷൻ ഓഫീസിനായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് പരിപാടിയിൽ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഇൻചാർജ് എം എ ഷാജു റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ സത്താർ വടക്കുംപാട് ടി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം വി ബി സജീവൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം മനു ടി എസ് നജീബ് എം സൌദ കെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പി സുരേന്ദ്ര വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളായ എം കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പി വി കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ എം ഗംഗാധരൻ ടി പി ബാലകൃഷ്ണൻ ടി വി ഷിബിൻ എസ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് എ ജി ബഷീർ കുര്യാക്കോസ് പ്ലാപ്പറമ്പിൽ ഇ നാരായണൻ കരീം ചന്ദേര രതീഷ് പുതിയപുരിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മുപ്പത്തി എട്ടാം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം പയ്യൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ അനുസ്മരണവും പുഷ്പാർച്ചനയും സംഘടിപ്പിച്ചു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മുപ്പത്തിയെട്ടാം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പയ്യൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ അനുസ്മരണവും പുഷ്പാർച്ചനയും സംഘടിപ്പിച്ചത് ഡി സി സി സെക്രട്ടറി എം കെ രാജൻ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ എം നാരായണൻകുട്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് എം പ്രദീപ് കുമാർ കെ കെ ഫൽഗുരൻ എ രൂപേഷ് കെ ജയരാജ് കെ വി ഭാസ്കരൻ ആർ വേണു എൻ ഗംഗാധരൻ നാൽപ്പാടി ഭാസ്കരൻ ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഭരത് ഡി പൊതുവാൾ ഷെഫീഖ് മാങ്കടവ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാതെ കൌവായിലെ കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കഴിഞ്ഞ നഗരസഭാ കാലത്ത് ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതാണ് കൌവായിലെ കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രം കൊറ്റി കൌവായി റോഡരികിലാണ് കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് സ്വകാര്യ വ്യക്തി സൌജന്യമായി നൽകി നാല് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്രം നിർമ്മിച്ചത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചാൽ ഒട്ടേറെ പേർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായേക്കാവുന്ന കേന്ദ്രമാണ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്രം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ചുറ്റിലും കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്കും ഉള്ളിലേക്കും കാടുകൾ വളർന്ന നിലയിലാണ് ഉള്ളത് മതിയായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി ഈ കെട്ടിടം കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന സ്ഥിതിയാണ് അതേസമയം കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ കിട്ടാത്തതാണ് കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാത്തതെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം ഇതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായെന്നും ഉടൻ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു എന്നാൽ നഗരസഭ മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച വെൽനസ് സെന്ററുകളിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ ആരംഭിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ടെന്നാണ് സൂചന കൌവായിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടേക്കൊരു ഡോക്ടറുടെ സേവനം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്കായിരിക്കും ഈ കെട്ടിടം വെൽനസ് സെന്ററായി മാറ്റുക അതേസമയം മറ്റ് മൂന്ന് വെൽനസ് സെന്ററുകൾക്ക് സ്ഥലം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഈ കെട്ടിടം കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രമായി തന്നെയായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് നഗരസഭാ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എങ്കിലും ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച നഗരസഭയുടെ കീഴിലുള്ള കെട്ടിടം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗശൂന്യമായി നശിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട് ഒന്നര വർഷം ആയി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ടിടം പൂർത്തിയാകുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതുവരെ ഇവിടെ ഡോക്ടർമാരോ മറ്റ് സേവനങ്ങളോ നഗരസഭ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നമ്മൾ നഗരസഭയിൽ പോയി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ചെയർപേഴ്സൺ പറഞ്ഞത് ഒരു ഡോക്ടറെയും കൂടി നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഡോക്ടറെയും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉദ്ഘാടനമാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ കെട്ടിടം പൂർത്തിയായിട്ട് ഏകദേശം ഒന്നര വർഷമായി ഇപ്പം ഇവിടെ കാട് കയറുകയും ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആരും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റണം എന്നാണ് ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രാമന്തളി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബാല സൌഹൃദ കേരളം ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുരക്ഷിതമായ ബാല്
ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ മുഖ്യാതിഥിയായി എസ് ഐ രമേശൻ കെ നന്ദിനി അടുക്കർ കെ പി രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അമൽജിത് തോമസ് സജീന്ദ്രൻ സോജിയ തോമസ് എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പുഴയിൽ അണക്കെട്ടിന് സമീപം കടപുഴകി വീണ മരങ്ങൾ ഇതുവരെ നീക്കം ചെയ്യാത്തത് പുഴയുടെ ഒഴുക്കിനെ ബാധിക്കുന്നു കൈതപ്പുറം വണ്ണാത്തിപ്പുഴയിൽ പൈനടി അണക്കെട്ടിന് സമീപം മഴക്കാലത്ത് കടപുഴകി വീണ മരങ്ങളാണ് നീക്കം ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കൈതപ്രം വണ്ണാത്തിപ്പുഴയിൽ പൈനടി അണക്കെട്ടിന് സമീപമാണ് മഴക്കാലത്ത് നിരവധിയായ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണത് കടപുഴകി വീണ മരങ്ങൾ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അധികൃതർ മുറിച്ചു നീക്കാത്തത് അണക്കെട്ടിന് തന്നെ ഭീഷണിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നിരവധി മരങ്ങൾ പുഴയിൽ വീണ്ടുകിടക്കുന്നതിനാൽ പുഴയുടെ ഒഴുക്കിനെയും ഇത് സാരമായി ബാധിക്കുന്നു കരയിടിച്ചിൽ കൊണ്ടാണ് മരങ്ങൾ പുഴയിലേക്ക് കടപുഴകി വീഴാൻ കാരണമായത് മരങ്ങൾ വീണുകിടക്കുന്നതിനാൽ ഈ ഭാഗത്ത് പുഴയിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയും കാണാം ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മരം മുറിച്ചു നീക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം തോട്ടിലേക്ക് കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയ നിലയിൽ കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ താമരം കുളങ്ങര തീരദേശ റോഡിന് സമീപമുള്ള അമ്മം തോടിലേക്കാണ് വ്യാപകമായി കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ പതിനാലാം വാർഡിലെ തീരദേശ റോഡിന് സമീപത്തെ അമ്മം തോട്ടിലാണ് കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയത് ദുർഗന്ധം വമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് തോട്ടിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയതായി കണ്ടത് ദുർഗന്ധം കാരണം ഈ ഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു പോകാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് വിവരമറിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തി തെളിമ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സമീപകാലത്ത് ശുചീകരിച്ച തോടാണ് ഇത് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയവരെ കണ്ടെത്തി തക്കതായ ശിക്ഷയും പിഴയും ചുമത്തുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനാലാം വാർഡിൽ പെടുന്ന അമ്മൻ തോടിൽ ഇന്നലെ രാത്രി സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളിയതായി കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ശോചനീയമാണ് ആ തോടിന്റെ അവസ്ഥ ഇന്നുള്ളത് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ അതിനടുത്തുള്ള സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്തവരാരായാലും അവരെ കണ്ടെത്തി കർശനമായ നടപടി തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് വളരെ വലിയ പിഴ തന്നെ അവർക്കെതിരെ ചുമത്തി ചുമത്താനാണ് ഭരണസമിതിയും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് മാലിന്യം തള്ളിയത് സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്തും നാട്ടുകാരും പയ്യനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാരും ആവശ്യപ്പെട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യനൂർ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ കുടുംബ സംഗമവും സദാനന്ദ പൈ സ്മാരക പുരസ്കാരം നേടിയ ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രനുള്ള ആദര സമ്മേളനവും സ്കന്ദ റസിഡൻസി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ കുടുംബ സംഗമവും സദാനന്ദ പൈ സ്മാരക പുരസ്കാരം നേടിയ ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രനുള്ള ആദര സമ്മേളനവും സ്കന്ദ റസിഡൻസി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് വീടുകളെല്ലാം ഒരു ഒരു തരത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കാലാഗ്രഹങ്ങളാണ് എത്ര എത്ര പേർ തടവിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നത് സാങ്കല്പികമായിട്ട് ഒരു കാൽപ്പനികമായിട്ടാണ് തടവ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ തടവിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ തടവിലല്ല പക്ഷെ തടവിലല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ തടവിലാണ് രോഗാതുരമായി വീട്ടുതടങ്കലിൽ പെട്ടുപോയവർക്ക് പുറം ലോകം കാണാനുള്ള ജാലകമാണ് പാലിയേറ്റീവ് പ്രസ്ഥാനമെന്ന് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഏറെ ക്ഷമയും അനുകമ്പയും ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്ത് ശോഭിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്തും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉത്തമ മാതൃകയാണ് ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രനെന്നും എം എൽ എ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചടങ്ങിൽ ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രനെ പൊന്നാടിയണിയിച്ചും ഉപഹാരം നൽകിയും എം എൽ എ ആദരിച്ചു സൊസൈറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ടി വി രാഘവൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി എം ടി സൂരജിനുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രൻ കൈമാറി
ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ പത്താന്തരം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ പത്തായം എഴുപത്തിയെട്ട് ഭാരവാഹികളായ എം സുരേഷ് പി സുരേശൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് പാലിറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്കായി അഞ്ച് നെബുലൈസറുകൾ കൈമാറി സുനിൽ മാങ്ങാട്ടിടം പി ശോഭന കെ കെ എസ് പൊതുവാൾ എ മഹേഷ് ടി വി ജയരാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവിധ മത്സര പരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിൽ ദേശീയ ഐക്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ ചേർന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കുമനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് രാജ്യം രാഷ്ട്രീയ ഏക ദിവസ് എന്ന പേരിൽ ദേശീയ ഐക്യദിനമായി ആഘോഷിക്കുകയാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് നമുക്കറിയാം വിവിധ വേഷം വിവിധ ഭാഷ വിവിധ ആചാരങ്ങൾ വിവിധ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ഭക്ഷണ രീതികൾ വസ്ത്രധാരണം എന്ന് പറയുന്ന കാലാവസ്ഥ പോലും വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി അധ്യക്ഷയായി സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി പി അംബുജാക്ഷൻ എം ടി സബിത ഹെഡ് ക്ലർക്ക് കെ ഷൈജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജനപ്രതിനിധികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കൂറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ ഒറ്റക്കോലം കെട്ടിയാടിയ കണ്ടോത്ത് പാട്യത്തെ കെ കെ രാജേഷിനെ ക്ഷേത്രം പണിക്കരായി ആചാരപ്പെടുത്തി വള നൽകി രാജേഷ് പണിക്കർ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു ദേശാധിപനായ പൈനൂർ പെരുമാളുടെ ഊരായ്മക്കാരനായ കുഞ്ഞിമംഗലത്ത് മന രാധാകൃഷ്ണൻ തിരുമുമ്പ് ക്ഷേത്രേശ്വരന്മാരുടെയും ഭക്തജനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പട്ടും വളയം നൽകി രാജേഷ് പണിക്കർ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു പിന്നീട് ക്ഷേത്രേശ്വരന്മാർ ശിരസിൽ അരിതൂകി പണിക്കരെ അനുഗ്രഹിച്ചു തുടർന്ന് വാദ്യഘോഷത്തോടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രധാന ദേവതകളെയും ഉപദേവതകളെയും തൊഴുതുവണങ്ങി ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാരപ്പുരയിൽ എത്തിയ പണിക്കരെ ക്ഷേത്രം അന്തിത്തിരിയൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ പണിക്കരായി ആചാരപ്പെടുത്തി തുടർന്ന് ക്ഷേത്രേശ്വരന്മാരെല്ലാം പണിക്കർ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചു ഇനി മുതൽ ഈ പ്രശസ്ത തെയ്യം കലാകാരൻ രാജേഷ് പണിക്കരായി അറിയപ്പെടും കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വിവിധ തെയ്യക്കാവുകളിൽ വിഷ്ണുമൂർത്തി മടയിൽ ചാമുണ്ടി രക്തചാമുണ്ടി പൊട്ടൻ ദൈവം ഗുളികൻ എന്നീ ദൈവക്കോലങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹം കെട്ടിയാടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോത്തെ പടത്രോന്റെ മകനാണ് കെ കെ രാജേഷ് സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പത്താമുദയം കഴിഞ്ഞു വയലുകളിൽ കൃഷിയിറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കർഷകർ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പുതുതലമുറയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന കാലം കൂടിയാണിത് കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടെ സമ്പന്നമായ സ്മരണകൾ ഉണർത്തിയാണ് പത്താമുദയം കടന്നുപോയത് പത്തായതാക്ക് വിത്തിട്ടാൽ പത്തുക്ക് നൂറ് വിളയും എന്നൊരു ചൊല്ലു തന്നെയുണ്ട് പാടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഞാറു നടാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കർഷകർ കാലവും കാലാവസ്ഥയും മാറുമ്പോൾ കൃഷിയും മാറും പരമ്പരാഗതരായ പ്രായമായ കർഷകരെ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പാടത്ത് കാണാനാകൂ കൃഷി ആദായകരമല്ലാത്ത ഒന്നായിട്ട് നാളുകൾ ഏറെയായി പുതുതലമുറ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ ഭാവി കേരളത്തിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്ന് കിഴക്കേ കണ്ടങ്ങാടിയിലെ ഒടോൽ കമലാക്ഷൻ പറയുന്നു കാർഷികാഭിവൃദ്ധിക്ക് ഒരു ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും പണ്ട് കാലത്ത് പത്താമുദയത്തിന് പുത്തരിയും എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാവുകളിലും പുത്തരി കൊടുക്കാറ് പത്താമുദയത്തിനാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പതിനൊന്നാമത് ആയിട്ട് കാർഷിക വൃദ്ധിക്ക് കൃഷി നിലത്ത് കൈക്കോട്ട് പോതു കൊള്ളുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം പണ്ട് കാലത്തുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാ വീടുകളിലും മേടമാസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുഴുങ്ങിയ നല്ലോ ഭക്ഷണ സാധനമൊന്നും തന്നെ മുൻപ മുൻഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു നെല്ല് സംഭരിച്ചാൽ തന്നെ വില കിട്ടാൻ മാസങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടിവരുന്നു നെൽകർഷകരെ സർക്കാർ ഏറെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർഷകർക്ക് ഇപ്പോഴും കുമ്പിളിൽ തന്നെയാണ് കഞ
അരിയുടെ വില മാനം മുട്ടുമ്പോഴും അന്യനാടുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ശീലത്തിന് മലയാളികൾക്ക് കുറവുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഖേദകരമായ അവസ്ഥ പത്താം ഉദയം എന്നത് തെയ്യക്കാലത്തേക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കും മാത്രമായി ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം കൃഷിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സക്രിയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർച്ചയായും ആവശ്യമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സർക്കാരിന്റെ കോഓപ്പ് മാർട്ട് വെള്ളൂർ ബാങ്കിന്റെ കീഴിലുള്ള ശാഖ കർഷകർക്ക് കൈത്താങ്ങായിട്ട് മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും കർഷകർ ഇവിടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് കർഷകർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ആശ്വാസമാകാൻ സർക്കാർ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തോറും കോഓപ്പ് മാർട്ട് എന്നാൽ മിക്കയിടത്തും ഇത് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ നഗരസഭയുടെ കീഴിൽ വെള്ളൂർ ബാങ്കിന്റെ അധീനതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോഓപ്പ് മാർട്ട് വൻ വിജയമായിരിക്കുകയാണ് കർഷകർക്ക് ന്യായവില ലഭ്യമാക്കി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിപണി വിലയിലും താഴ്ന്ന വിലയ്ക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് വെള്ളൂരുകാർക്ക് മാത്രമല്ല സമീപത്തുള്ളവർക്കും ആശ്വാസമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പച്ചക്കറി വില ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനം വിജയകരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുക എന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് ബാങ്ക് ഏറ്റെടുത്തതും വിജയിച്ചതും കേവലം പണമിടപാട് എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ജനോപകാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ബാങ്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ മാർട്ടെന്ന് പ്രസിഡന്റ് കെ പി ജ്യോതി പറഞ്ഞു കോവിഡ് വ്യാപകമായപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പച്ചക്കറി വിപണനം ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്കാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൾ ബാങ്ക് ആരംഭിക്കുന്നത് തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കേരള ഗവൺമെന്റും കോപ്പ് മാർട്ട് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ഓരോ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ആരംഭിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സഹായകരമായി നേരത്തെ ആരംഭിച്ച കോപ്പ് മാർട്ടിന് കുറേ കൂടി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലൂടെ സാധിച്ചു അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ലഭ്യമാകുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ഇവിടെ വിപണനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദൂരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും കർഷകർ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് സമാനമായ ജനോപകാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി കൂടുതൽ ജനകീയമാകാനാണ് ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനം ഇന്ദിരാഗാന്ധി അക്കാദമി ഓഫ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് പഴയങ്ങാടി വെങ്ങരയിൽ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല വടംവലി മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു മത്സരം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ദിരാഗാന്ധി അക്കാദമി ഓഫ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് പഴയങ്ങാടി വെങ്ങരയിൽ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല വടംവലി മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു മത്സരം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുരാണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കായിക സംഘങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ബലപരീക്ഷണമാണ് ഈ വടംവലി മത്സരം വെങ്ങരയിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ സതീശൻ പാച്ചേരി നഗറിലാണ് മത്സരം നടന്നത് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി ഇരുപത്തിയൊൻപതോളം ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തു വാശേറി മത്സരത്തിൽ റെഡ് ഫൈറ്റേഴ്സ് മൊകേരി ഒന്നാം സ്ഥാനവും ബുറേസിയ കൊട്ടപ്പൊയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും പ്രഭാത് ഞണ്ടാടി മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി യുവകലാ സാഹിതി പയ്യനൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വയലാർ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു കവി ശിവൻ തെറ്റത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യുവകലാ സാഹിതി പയ്യനൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വയലാർ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ നടന്ന പരിപാടി കവി ശിവൻ തെറ്റത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല വയലാർ കവിത ഗാനാലാപന മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു രഘുവർ പയ്യന്നൂർ അധ്യക്ഷനായി കവി മാധവൻ പുറച്ചേരി എം രാമകൃഷ്ണൻ വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ കെ യു അജയകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിജയികൾക്ക് സി പി ഐ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി ബാബു ഉപഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തവിടിശ്ശേരി വരവടിക്കാവ് ശ്രീ കിരാതമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിയുക്ത ശബരിമല മേൽശാന്തിക്ക് സ്വീകരണം നൽകി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ബ്രഹ്മശ്രീ ജയരാമൻ നമ്പൂതിരിക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു പൂമാല അണിയിച്ചും പൂച്ചെണ്ട് നൽകിയും പൌരാവലിയുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ശബരിമല മേൽശാന്തി ബ്രഹ്മശ്രീ ജയരാമൻ തിരുമേനിയെ തവിടിശ്ശേരി വരവടിക്കാവ് ശ്രീ കിരാതമൂർത്തി ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ സ്വീകരിച്ചത് ചടങ്ങിൽ തവിടിശ്ശേരി വെള്ളാർകുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കലശക്കാരൻ പൊന്നാട് അണിയിച്ചു ക്ഷേത്രം കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പി ബാബു എം കെ രാമകൃഷ്ണൻ പെരുന്തോ
സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായ പയ്യന്നൂരിനെ ആഘോഷമയമാക്കാൻ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ താലൂക്ക് തല സർഗോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു നവംബർ അഞ്ചിന് രചനാ മത്സരങ്ങളും ആറിന് സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങളുമാണ് സംഘടിപ്പിക്കുക ഇതിലൂടെ ആസുരമായ നമ്മുടെ കാലത്തെ മൃദുരവത്കരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് കെ ശിവകുമാർ പറയുന്നു താലൂക്കിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പഞ്ചായത്ത് മേഖലാ സമിതികളിൽ നിന്നായി ഏകദേശം എണ്ണൂറോളം കലാകാരന്മാരാണ് താലൂക്ക് തല സർഗോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെൻറ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ബി എം എൽ പി സ്കൂൾ ബി എച്ച് എസ് സി ഹോൾ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി തുടങ്ങി നാല് സ്റ്റേജുകളിലായാണ് പത്തോളം മത്സരങ്ങൾ സർഗോത്സവ ഇനത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കവിത പാരായണം ചലച്ചിത്രഗാനം പ്രസംഗം കഥാപ്രസംഗം നാടൻ പാട്ട് തുടങ്ങി അഞ്ച് സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ അഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ മുതൽ അഞ്ച് ഇനം രചനാ മത്സരങ്ങളുമാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സർഗോത്സവ ഇനത്തിൽ സർഗോത്സവ പരിപാടിയിൽ ഇനങ്ങളായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് എഴുന്നൂറോളം കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്നു എന്നതാണ് സർഗോത്സവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ പയ്യന്നൂരിനെ രണ്ട് നാൾ സാഹിത്യമയമാക്കുമെന്നും സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്ററും പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി വരികയാണ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹൈ സ്കൂളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സര സ്ഥലം ബി എം എൽ പി സ്കൂളും അതുപോലെ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി ഹോളും ഇതിൻ്റെ മത്സര വേദികളാണ് കുട്ടികളെ വായന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ സർഗോത്സവ പരിപാടി നടത്തുന്നത് പയ്യന്നൂരിൽ രണ്ടു നാൾ സാഹിത്യ സർഗോത്സവത്തിൻ്റെ നാളുകളായിരിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെയും ജി ആർ സിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദുരന്ത നിവാരണ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെയും ജി ആർ സിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ദുരന്ത നിവാരണ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് സമൂഹത്തിലായാലും ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നവർ അപ്പോൾ പലതും നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അശ്രദ്ധയോടെ പലതും കൈകാര്യം ചെയ്തു വരുന്നു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി രോഹിണി അധ്യക്ഷയായി സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഇ വസന്ത സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി പി അംബുജാക്ഷൻ എം ടി സബിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ കേശവൻ നമ്പൂതിരി വിഷയാവതരണം നടത്തി ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ സി കെ ഇർഷാദ് ഗ്യാസ് ഫയർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തി ഫയർ എക്സിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക പരിശീലനവും നൽകി ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ തീയണപ്പ് എന്ന ഒരൊറ്റ ജോലി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കൊണ്ട് തീയണപ്പ് മാത്രമല്ല മറ്റ് ജോലികളിലേക്കും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി പെരളം യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം ദേശീയ കലാസമിതി ഹാളിൽ നടന്നു കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി പെരളം യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം പെരളം ദേശീയ കലാസമിതി ഹാളിൽ വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് കാരണം ഈ സ്വാഗത ആശംസിച്ച ദേവരാജ് എന്ന അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സഖാവരം എന്ന രീതിയിലാണ് വ്യാപാരി പെൻഷൻ രണ്ടായിരം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം എന്നത് സർക്കാർ തലത്തിൽ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് നിയമം ഒഴിവാക്കണമെന്നും സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു പുതിയ പ്രസിഡന്റായി ടി വി സുകുമാരനെയും സെക്രട്ടറിയായി സി ഹേമരാജിനെയും ട്രഷററായി പി അനൂപിനെയും സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കാങ്കോൽ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം ലഹരി വിരുദ്ധ സ്നേഹ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
കാങ്കോൽ വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം ലഹരി വിരുദ്ധ സ്നേഹ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റിട്ടയേർഡ് ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ വി വി സുരേന്ദ്രൻ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു വടശ്ശേരി എ കെ ജി കലാകായിക വേദിയൻ ഗ്രന്ഥാലയം വനിതാ വേദി അവതരിപ്പിച്ച ജീവിതം എത്ര സുന്ദരം എന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ സംഗീത ശില്പം അരങ്ങേറി ചടങ്ങിൽ ലൈബ്രറി വായനാ മത്സരങ്ങളിലും കൌൺസിലിന്റെ വായനാ മത്സരങ്ങളിലും യു എസ് എസ് എൽ എസ് എസ് നേടിയ കുട്ടികളെയും ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു വായനശാല സെക്രട്ടറി യു പി സുഭാഷ് മാസ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് യു പ്രഭാ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു പുറച്ചേരി പൊതുജന വായനശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും സൈക്കിൾ റാലിയും സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യൂർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ പി രമേശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുറച്ചേരി പൊതുജന വായനശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൈക്കിൾ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് പരിപാടിയിൽ വായനശാല പ്രസിഡന്റ് വി പി മോഹനൻ അധ്യക്ഷനായി ചെറുതാഴം നേതൃസമിതി കൺവീനർ എ വി മണിപ്രസാദ് മഹിളാ അസോസിയേഷൻ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ ഇ ബേബി വായനശാല സെക്രട്ടറി മനോജ് വർമ്മ യുവജനവേദി പ്രസിഡന്റ് കെ സി വിപിൻ വനിതാ വേദി കമ്മിറ്റി അംഗം എം കെ പ്രസന്ന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര തായ്നേരി എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ലഹരി ഉപയോഗത്തിനെതിരെ ഫ്ളാഷ് മോബ് നടത്തി സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്ന ഫ്ളാഷ് മോബ് അതിന്റെ അവതരണ രീതി കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായി ലഹരി ഉപയോഗത്തിനെതിരെ കുട്ടികളെ ജാഗരൂകരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എസ് എ ബി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തായ്നേരി ഫ്ളാഷ് മോബ് നടത്തിയത് സ്കൂൾ മൈതാനത്ത് നടന്ന ഫ്ളാഷ് മോബ് അതിന്റെ അവതരണ രീതി കൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തി രക്ഷിതാക്കളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ലഹരി മുക്ത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഫ്ളാഷ് മോബ് അവതരിപ്പിച്ചു ചട്ടിയോൾ എസ് കെ വി യു പി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫ്ളാഷ് മോബ് അവതരിപ്പിച്ചത് ലഹരി മുക്ത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ചെറ്റോൾ എസ് കെ വി യു പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫ്ളാഷ് മോബ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഓലയമ്പാടി പൊന്നമ്പാറ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഫ്ളാഷ് മോബ് നടന്നത് സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ പി വി ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി മാനേജർ സി പി രാജീവൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം വി ധനഞ്ജയൻ സ്കൂൾ അധ്യാപകർ പി ടി എ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കാർ വാഷിംഗ് രംഗത്ത് കൂടുതൽ മികച്ച സേവനവുമായി ഗ്രാൻഡ് സിജീസ് മോട്ടോ സ്പ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു താലൂക്ക് ആശുപത്രി പരിസരത്ത് പയ്യൂർ നഗരസഭ മുൻ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കൊവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാർ വാഷിംഗ് മേഖലയിൽ വാഹന ഉടമകൾക്ക് കൂടുതൽ മികച്ച സേവനം ലഭ്യമാക്കി ഗ്രാൻഡ് സിജിസ് മോട്ടോ സ്പായുടെ നവീകരിച്ച ഷോറൂം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി പരിസരത്ത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ മുൻ ചെയർമാൻ അഡുഗർ ശശി വട്ടക്കുവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സർവീസ് ബേയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജിത്ത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മോട്ടോറിംഗ് നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ വി ബാലൻ ടി വിശ്വനാഥൻ കൌൺസിലർ കെ കെ ഫൽഗുനൻ പാർട്ട്ണർമാർ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കാർ ആൻഡ് ബൈക്ക് വാഷ് ഫോം വാഷ് അണ്ടർ ബോഡി വാഷ് വെഹിക്കിൾ സാനിറ്റൈസേഷൻ എൻജിൻ ബേ ക്ലീനിംഗ് വാക്വം ക്ലീനിംഗ് ടയർ ഗ്ലേസിംഗ് എക്സ്പ്രസ് വാഷ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുണിയൻ കൈരളി വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം പയ്യൂർ സഹകരണ ആശുപത്രിയുമായി സഹകരിച്ച് സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടെത്തി ചികിത്സ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചശക്തി തീരെയില്ലാതിരിക്കാൻ പോലും കാരണമാകും എന്നാൽ പലപ്പോഴും സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ മൂലം കൃത്യമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാതിരിക്കുന്നവരുടെ നേത്ര ആരോഗ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കുണിയൻ കൈരളി വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം ഇത്തരത്തിൽ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ടു വന്നത് നേത്രരോഗങ്ങൾ നിസാരമായി തള്ളിക്കളയേണ്ടതല്ലെന്ന ബോധവൽക്കരണവും ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി ജനങ്ങൾക്ക് നൽകി കൈരളി വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആശുപത്രി നേത്രരോഗ വിഭാഗവുമായി സഹകരിച്ചു നടത്തിയ സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധന ക്യാമ്പിന് നല്ല ജനപങ്കാളിത്തവും ലഭിച്ചിരുന്നു പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി കണ്ണട ആവശ്യമായി വരുന്ന നിർധനരായ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സൌജന്യമായി കണ്ണട ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു മറ്റുള്ളവർക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ കണ്ണട ലഭ്യമാക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വാർഡ് മെമ്പർ ഇ പ്രഭാവതി വായനശാല പ്രസിഡന്റ് പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പുഞ്ചക്കാട് സെന്റ് മേരീസ് യു പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ലഹരി വിരുദ്ധ സൈക്കിൾ റാലി നടത്തി പ്രഥമ അധ്യാപിക സിസ്റ്റർ ഷാന്റി ഫിലിപ്പ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു പുഞ്ചക്കാട് സെന്റ് മേരീസ് യു പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ലഹരി വിരുദ്ധ സൈക്കിൾ റാലി നടത്തി പ്രഥമ അധ്യാപിക സിസ്റ്റർ ഷാന്റി ഫിലിപ്പ് റാലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ പ്ലക്കാർഡുകളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും റാലിയിൽ അണിനിരുന്നു പുഞ്ചക്കാട് സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച റാലി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ നീണ്ടിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചീറ്റ ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു പി ശ്യാമള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും ലഹരി ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത മുൻനിർത്തി ചീറ്റ ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പൈനൂർ എക്സൈസ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ വി മനോജ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു തുടർന്ന് സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനത്തിന്റെ ഏകപാത്ര നാടകം സമർപ്പണവും അരങ്ങേറി വായനശാല പ്രസിഡന്റ് കരിമ്പിൽ വിജയൻ അധ്യക്ഷനായി സെക്രട്ടറി കെ കണ്ണൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി വി ലക്ഷ്മണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ റെഡ് സ്റ്റാർ കോവിൽ ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിമുക്തി ലഹരി വിരുദ്ധ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പതിനാലാം വാർഡ് മെമ്പർ യു രാധ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റെഡ് സ്റ്റാർ കോവിൽ ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വിമുക്തി ലഹരി വിരുദ്ധ സദസ്സ് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പതിനാലാം വാർഡ് മെമ്പർ യു രാധ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ക്ലബ് രക്ഷാധികാരി പി പി ബാലൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി വായനശാല പ്രസിഡന്റ് യു സുരേഷൻ എ വി മണിപ്രസാദ് കെ മനോജ് ടി രമേശൻ എം പി ഗിരീഷ് എ നിഷാന്ത് നിവേദ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ എം കലേഷ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കാപ്പുങ്ങൽ റെഡ് സ്ക്വയറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വയലാർ അനുസ്മരണവും കരോക്കെ ഗാനാലാപന മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി പരിപാടിയിൽ പി പി മുബിന്ദ് അധ്യക്ഷനായി വി വി പീതാംബരൻ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലാ അത്ലറ്റ് മീറ്റിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ആദിത്യന്റെ മേശനയും സംസ്ഥാന ക്ഷേത്രകലാ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ ഭിന്നശിക്ഷിക്കാരുടെ ചെണ്ടമേളം നടത്തി ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും സ്നേഹോപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശബരിനാഥിനെയും ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി കേരളപ്പിറവി ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ ദിനാചരണ പരിപാടി നവംബർ ഒന്നിന് സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും തൃക്കരിപ്പൂർ സെക്ഷൻ ഓഫീസിനായി ഇളമ്പച്ചിയിൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടം വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് ഇ ബി ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ അത്രയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ വൈദ്യുതി നിയമമെന്ന് മന്ത്രി
മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മുപ്പത്തിയെട്ടാം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം പയ്യൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ അനുസ്മരണവും പുഷ്പാർച്ചനയും സംഘടിപ്പിച്ചു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാതെ കൌവായിലെ കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമില്ലാത്ത കെട്ടിടം കാടുകയറി നശിക്കുന്നു പയ്യൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബാലസൌഹൃദ കേരളം ശില്പശാല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശില്പശാല കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിത ബാല്യം ഉറപ്പുവരുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പുഴയിൽ അണക്കെട്ടിന് സമീപം കടപ്പുഴകി വീണ മരങ്ങൾ ഇതുവരെ നീക്കം ചെയ്യാത്തത് പുഴയുടെ ഒഴുക്കിനെ ബാധിക്കുന്നു മരങ്ങൾ വീണ് കിടക്കുന്നത് കൈതപ്രം വണ്ണാത്തിപ്പുഴയിൽ പൈനടി അണക്കെട്ടിന് സമീപം മരങ്ങൾ കടപുഴകാൻ കാരണം പ്രദേശത്തെ രൂക്ഷമായ മണ്ണിടിച്ചിൽ നമസ്കാരം